नमस्कारम आज मैं आपको आयुर्वेद की एक ऐसी औषधि के बारे में बताऊंगा जो फैटी लीवर से लेकर के लीवर फेलियर में सब में काम आती है और बिल्कुल कारगर है मैंने इसे खुद भी अजमाया है और शत प्रतिशत रिजल्ट पाए हैं तभी मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूँ और इस औषधि का नाम है आरोग्यवर्धनी रस आयुर्वेद में एक टैबलेट आती है जिसका नाम है आरोग्यवर्धनी वटी वो अलग चीज है लेकिन आरोग्यवर्धनी रस जिसके बारे में मैं आज चर्चा कर रहा हूँ ये अलग चीज है है तो ये भी गोली लेकिन इसमें पारा गंधक और ताम्र बसम लोह बसम इस तरह से गुग्गल और चीतामूल कुटकी त्रिफला बहुत सारी ऐसी चीजें डाली नीम के पत्तों का रस इसको काफी दिन घोट करके फिर बनाया जाता है तो ये बहुत तेज होती है तुरंत बॉडी में जाकर के असर शुरू कर देती है और मैंने इसको कई लीवर फेलियर के केसेस पे भी आजमाया जिनका बिल्कुल डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था आज वो जी रहे हैं खा रहे हैं पी रहे हैं उनका लीवर चल रहा है और फैटी लीवर को तो रहने ही नहीं देती कुछ हफ्ते कुछ महीने अगर इसको प्रयोग कराएं तो फैटी लीवर बिल्कुल साफ हो जाता है क्योंकि इस औषधि का है ही गुण ये कि ये मेद नाश करती है एक्सेस फैट कहीं भी हो उसको निकालती है खासकर अंदर के ऑर्गन में अगर नाड़ियों में कोलेस्ट्रोल की गोलियाँ लोग खाते हैं उससे अच्छा ये वाली गोली अगर यूज करें तो कोलेस्ट्रोल की गोली की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ये से कोलेस्ट्रॉल भी निकल जाएगा और फैटी लीवर भी ठीक हो जाएगा साथ ही साथ ही औषधि के और भी कई फायदे हैं जैसे मंडल कुष्ट मंडल कुष्ट मतलब सोराइसिस सोराइसिस के पेशेंट को भी अगर हम दें तो कुछ ही हफ्तों में उसका सोराइसिस शांत होने लगता है और धीरे धीरे लीवर साफ हो जाए तो बिल्कुल साफ भी हो जाता है रक्त और रक्त से संबंधित सारी बीमारियाँ रक्त से संबंधित जितनी भी बीमारियाँ होंगी चाहे वो फोड़े फिंसी हों या कुछ भी हो उन सब में ये काम आती है रक्त को साफ भी कर देगी साथ ही साथ भूख को बढ़ाएगी खाचन खाना खाया हुआ पचाएगी पाचक भी है और हार्ट के लिए बहुत अच्छी है यानी कि अगर किसी के हार्ट में छाती में दर्द होती रहती है हार्ट कमजोर है तो उसको भी ये ठीक करेगी क्योंकि इसमें हल्की शिलाजीत भी है तो आप ये ना समझें गर्म है बहुत ढंग हमारे ऋषियों के बनाने के मेडिसिन को है कि कौन सी चीज किस ढंग से अगर उसको किसके साथ मिला के दे दें तो क्या काम कर जाए आपने पहले भी मेरी कई वीडियोस में सुना होगा उसमें भी अबरक डली है उसमें भी तांबा डला है उसमें भी लोहा डला है आप बोलोग इसमें क्या खास है हमने शिलाजीत कई बार खाई आप कहते हैं इसमें डली हमने त्रिपुला कई बार खाया आप कहते हैं इसमें डला डला है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आपको नहीं पता लेकिन आप थोड़ा गौर करिए जैसे मान लो पीला रंग बनाना है तो आप क्या करते हैं आप दो रंगों को मिक्स करके पीला रंग बना लेते हैं आपने हरा रंग बनाना है आप क्या करते हैं पीले में थोड़ा नीला मिला देते हैं तो हरा बन जाता है आपने लाल रंग से गुलाबी बनाना है आप उसमें थोड़ा सफेद डाल देते हैं यानी हर चीज में जब हम दूसरी चीज मिलाते हैं अगर वो प्रॉपर पैटर्न से डली है तो उसका एक अलग रंग आ जाता है इसी तरह ये औषधियां ऐसा ना समझें कि वही आठ दस औषधियां हैं जो हम लोग कई बार खा चुके हैं लेकिन ये अलग चीज को जन्म देती है ये अलग ही योग बन जाता है जो कि हमारे शरीर में जा करके खून के रोग जितने भी हैं लीवर के रोग जितने भी हैं सबको खत्म करती मैंने खुद इसको लीवर के फेलियर के पेशेंट्स में लगाया और रिजल्ट शत प्रतिशत पाया मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको एक वीडियो दी थी जिसमें मैंने बोला था कि अभी ब्लड कैंसर किसी का ठीक हो गया उसमें भी मैंने उसको दो दो गोली दिन में तीन बार पुनर्नवासव के साथ दी थी दिन में तीन बार तो उसको एक डेढ़ महीने में लीवर ब्लड बनने लग गया नया प्रॉपर जिसका बिल्कुल नहीं बनता था कभी नहीं बना था आज तक तो वो मेडिसिन पे थी अब ये जानना समझना जरूरी है कि हमारे आयुर्वेद में चीजें बहुत हैं लेकिन मिलती हैं तो वो प्योर नहीं मिलती इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप बहुत सूझबूझ से वही फार्मेसी की औषधि लीजिएगा जो कि प्योरिटी पे ध्यान देती हो एडवर्टाइजमेंट पे कम और क्वालिटी पे रेट पे बहुत फोकस करके चलती हो और विश्वसनीय हो अगर आपको प्योरिटी वाली चीजें ना मिले मान लो कि गुग्गल इसमें डली होती है गुग्गल को कहा जाता है कि एक लाख बार कूटो वन लाख टाइम्स उसको चोट मारो उखल में डाल के तब वो शुद्ध होती है तो अगर कोई ऐसी वैसी कंपनी होगी तो वो वैसे गुग्गल डाल देगा तो आपको वो असर नहीं करेगी तो आयुर्वेद बदनाम होता है इसलिए आप थोड़ा समझ सूझबूझ से इसको लीजिएगा हमारे आश्रम में भी हमने उपलब्ध कराई है कि लोगों की मदद हो सके लेकिन आप को जहां से अवेलेबल हो पाए शुद्ध मात्रा में तो आप ले सकते हैं अब जान लेते हैं इसको प्रयोग कैसे करना है प्रयोग करने के लिए इसको दो रत्ती की मात्रा में दिन में दो या तीन बार देना होता है खाने के आधे घंटे बाद हम इसको त्रिफला के काढ़े से भी दे देते हैं जैसे एक चम्मच या आधा चम्मच त्रिफला लेके थोड़े पानी में उबाल के काढ़ा बना लिया उससे भी दे देते हैं हम इसको पुनर्नवासव में भी दे देते हैं जब अगर मान लो लीवर की प्रॉब्लम में देना है या ब्लड की प्रॉब्लम में देना है हम अगर कोई लीवर फेलियर वाले को देना हो तो कुमार यादव से भी दे देते हैं तो इस तरह से बहुत सारे ढंग हैं 
तो आप इसको वैध के परामर्श से करें प्रयोग तो बहुत ही अच्छा लेकिन बहुत सारे लोगों को मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारे आयुर्वेद में है बड़ा कुछ है इसीलिए मेरा मन होता है कि आपसे जानकारी शेयर करूँ तो ये थी आज की वीडियो जो कि आरोग्यवर्धन रस के बारे में थी हाँ एक चीज मैं कहना भूल गया कि ये बुखार में भी काम आती है यानी अगर किसी को फीवर है और लगभग लगभग पांच दिन पुराना हो गया है तो पांचवें दिन के फीवर से आप इसको दे सकते हैं उससे पहले अन्य मेडिसिन से आप उसको ठीक करने की कोशिश करें लेकिन अगर पुराना पांच दिन हो जाए कम से कम ज्यादा भी चल सकता है लेकिन अगर पांच दिन या पांच दिन से पुराना बुखार है तो आप इसको दे सकते हैं तो ये बुखार चाहे वो वात रोग का बुखार हो पित्त का बुखार हो या कफ का बुखार हो तीनों प्रकार के बाद बुखार में भी काम आती है तो ये थी आज की वीडियो आपको कैसी लगी जानकारी आप मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना और आगे आने वाले समय में आप कौन सी आयुर्वेद की औषधि के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं ये भी नीचे अपनी राय जरूर देना बाकी मैं देखूंगा कि कौन से वीडियो के लिए लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं फिर मैं उसको या ज्यादा जरूरत महसूस कर रहे हैं मैं उसको आगे लेकर के आऊंगा आज फिलहाल इतना ही नमस्कार